പോലീസിന് മർദ്ദനം തന്നെയാണ് മരണകാരണം പക്ഷെ ആ മർദ്ദനം നടത്തിയത് ശ്രീജിത്തിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ആർ ടി എഫിലെ പോലീസുകാരാണ് ഈ മർദ്ദനത്തിനും മരണത്തിനും പിന്നിലെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീജിത്തിനെ പിടികൂടുമ്പോഴുള്ള മർദ്ദനം തന്നെയാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ നിഗമനം അത് പ്രധാനമായും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് മുമ്പാകെ അന്വേഷണ സംഘം ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത് അതായത് അതായത് ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണകാരണമായിട്ടുള്ള ആ പരിക്ക് അത് എവിടെ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അത് അടിവേറ്റിലേറ്റ ഒറ്റ ശതമാണ് ഈ മരണകാരണമെന്ന കാര്യം മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ഷതമേറ്റാൽ എത്ര സമയം ശ്രീജിത്തിന് ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും എന്നതായിരുന്നു അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി പരമാവധി ആറ് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ശ്രീജിത്തിന് സാധാരണ നിലയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിക്കേറ്റാലെന്നാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ നിഗമനം അതായത് ശ്രീജിത്തിനെ പിടികൂടുന്നത് രാത്രി പത്തരയോടുകൂടിയാണ് പുലർച്ചെ ഏഴാം തീയതി പുലർച്ചെ ശ്രീജിത്ത് വയറുവേദന ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറാം തീയതി രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് പിടികൂടുന്ന ശ്രീജിത്ത് ഏഴാം തീയതി പുലർച്ചെ വയറുവേദന ഉണ്ടാകുകയും ഛർദ്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ശ്രീജിത്തിനെ പിടികൂടുമ്പോഴുണ്ടായ ക്ഷതം തന്നെയാണ് ഈ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായമായി പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം പരമാവധി ആറ് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ഷതം അടിവേറ്റിലേറ്റാൽ ചെറുകുടൽ മുറിഞ്ഞുപോയാൽ ശ്രീജിത്തിന് സാധാരണ നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും മർദ്ദനം മരണകാരണമല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് വരികയാണല്ലോ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പോലീസുകാർ മാത്രം പ്രതികളാകും ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൂചന അതല്ലാതെ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാർ ഈ കേസിൽ പ്രതികളാകാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ കൊലക്കുറ്റത്തിന് സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റ് പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് പേരിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുകയാണ് അവരിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കൊലക്കുറ്റം എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനം ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ കൃത്യമായ കണ്ടെത്തലാണ് കാരണം അടിവേറ്റിൽ ചെറുകുടൽ മുറി മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ പരമാവധി ആറ് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ശ്രീജിത്തിന് സാധാരണ നിലയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച ഏഴാം തീയതി പുലർച്ചെ തന്നെ ശ്രീജിത്തിന് വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം ശ്രീജിത്ത് ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തുടർച്ചയായി കൃത്യമായ ചികിത്സ ശ്രീജിത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ശ്രീജിത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുകയും വയറുവേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ സമയത്തൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ കൊടലിന് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ആ ഡോക്ടർക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് തന്നെയാണ് ആ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇത്തരത്തിൽ ചെറുകുടലിന് മുറിവേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അത് വയറിനുള്ളിലേക്ക് വരികയും അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത സമയത്ത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വയറ്റിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ പഴുപ്പായിരുന്നുവെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ചെറുകുടലിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു ആ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമാകാതിരുന്നത് അണുബാധ വ്യാപകമാകുകയും അത് മറ്റ് അനുബന്ധ അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ബാധിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ മരണമുണ്ടായത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല തൊട്ടടുത്ത ക്ലിനിക്കൽ പോലീസ് എത്തിച്ചിരുന്നു ആ ഡോക്ടർക്ക് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാധാരണ വയറുവേദനയായി മാത്രമേ ആ ഡോക്ടർ കണ്ടുള്ളൂ ചെറുകുടൽ മുറിഞ്ഞ് പോയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ ആ ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായില്ല എന്തായാലും ആ ഈ ചെറുകുടൽ മുറിഞ്ഞ ശേഷവും ശ്രീജിത്ത് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും പിന്നീട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അത് അണുബാധ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുകയും ചെയ്തു